നമസ്കാരം ഇതുപോലെ ഒരു ആംഗിൾ സോക്സ് ഉണ്ടാക്കാം ക്രൂഷ്യ സോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ലാസിക് രീതിയിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടവൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് പിന്നെ അത് സോക്സിന്റെ ഷേപ്പിൽ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് അതായത് പോലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ചെയിൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം കാൽപാദത്തിന്റെ നീളം മളക്കണം ആ നീളം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ലെങ്തിലുള്ള ചെയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഞാൻ ത്രീ എം എമ്മിന്റെ ഒരു ഹുക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ചെയ്യണം സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയിൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാൽപാത്തിന്റെ നീളത്തിനേക്കാളും ഒരു ഒന്നൊന്നര സെന്റിമീറ്റർ കുറച്ചെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും യാൺ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും അതേപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വേണം നേരത്തെ ഞാൻ ഇട്ട സോക്സ് വീഡിയോയിൽ സെർക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ടവലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ചെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഹുക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു ചെയിൻ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ സിംഗിൾ ക്രൂഷീസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ലെങ്തിൽ സിംഗിൾ ക്രൂഷീസ് ചെയ്യുക അടുത്ത റോയിൽ മൂന്ന് ചെയിൻസ് ചെയ്ത് ടേൺ ചെയ്ത ശേഷം ഡബിൾ ക്രൂഷീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം കാലിന്റെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഭാഗത്തുള്ള മെഷർമെന്റ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയും വീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രൂഷീസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും നീളത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത് ഇതുപോലെയാണ് വരിക ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയിൻസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതാണ് നീളം കാലിന്റെ നീളം ഇതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നാല് റോസ് ഡബിൾ ക്രൂഷീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോക്സിന് കുറച്ചുകൂടെ വീതി ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡബിൾ ക്രൂഷീസ് ചെയ്യണം അതിനു മുമ്പ് നീളം ഒന്ന് നോക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നീളം പിന്നെ ഡബിൾ ക്രൂഷീസിന് എട്ട് റോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നീളം കിട്ടുന്നത് വീതി കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആദ്യം നേരം സിംഗിൾ ക്രൂഷ് റോയുടേതാണ് ഡബിൾ ക്രൂഷിയുടെ ഓരോ റോയ്ക്കും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വീതി അപ്പൊ ഇനി ഡബിൾ ക്രൂഷീസ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു സിംഗിൾ ക്രൂഷ് കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ അതിനുശേഷം സൈഡിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്ത സിംഗിൾ ക്രൂഷ് ചെയ്യാണ് ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എട്ട് റോസ് ആണ് ഡബിൾ ക്രൂഷീസ് ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആയുള്ളൂ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ യാൺ കളർ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ ചെയിനിലേക്ക് യാൺ ജോയിൻ ചെയ്യുക യാൺ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം മൂന്ന് ചെയിൻസ് ചെയ്യുക ഇനി യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ആ ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ബുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം യാൺ വലിച്ചെടുത്ത് കുറച്ചധികം ലൂസാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്യണം യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് സെയിം ചെയിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പിന്നെയും വലിച്ചെടുത്ത് എല്ലാം ലൂസാക്കി പിടിക്കണം അങ്ങനെ അഞ്ച് തവണ ചെയ്യുക ബുക്കിൽ പതിനൊന്ന് ലൂപ്സ് കിട്ടും പതിനൊന്ന് ലൂപ്സായി ഇനി യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ലൂപ്സ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇനി ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യാം ഇതൊരു പഫ് സ്റ്റിച്ച് ആണ് വീണ്ടും ഒരു ചെയിൻ കൂടെ ചെയ്യാം രണ്ട് ചെയിൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വീണ്ടും പഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ചെയിൻ വിട്ടതിന് ശേഷം അതിനടുത്ത ചെയിനിലേക്കാണ് ബുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇതുപോലെ പഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ബുക്കിൽ പതിനൊന്ന് ലൂപ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് പുൾ ത്രൂ ചെയ്ത് പിന്നെ രണ്ട് ചെയിൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുക്കിൽ 
ഒരു ചെയിൻ വിട്ടതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ചെയിനിലേക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ റോ മുഴുവനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഒരു അഞ്ചാറ് പഫ് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ ഇപ്പം ഈ റോ ഏകദേശം തീരാറായി ഇനി ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ലൂപ്സ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ട് ലൂപ്സ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പഫ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യലപ്പോൾ എഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കും അപ്പം നീളം കൂടിയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പഫ് സ്റ്റിച്ച് രണ്ട് ലൂപ്സ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു ലൂപ്പായി ഇനി ഒരു തവണ കൂടെ യാൺ ഓവർ ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയും മതി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ലൂപ്സ് പുറത്തെടുത്ത ശേഷം രണ്ട് ചെയിൻസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു റോ പഫ് സ്റ്റിച്ചസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നാല് റോസും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ടേൺ ചെയ്യണം മൂന്ന് ചെയിൻസ് ചെയ്യുക മൂന്ന് ചെയിൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ടേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് പഫ് സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിലേ കൂടെ വീണ്ടും സെയിം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ആറ് പഫ് സ്റ്റിച്ചസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയും കൂടെ ചെയ്ത് ഈ റോ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം രണ്ടാമത്തെ റോ കംപ്ലീറ്റായി ഇനി ലാസ്റ്റ് പഫ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പഫ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ആ ചെയിൻസിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് ലൂപ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ലൂപ്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് ചെയിൻസും ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത റോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം എന്താ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പം എഡ്ജസ് ഒക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത റോ ചെയ്യാം അടുത്ത റോ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും മൂന്ന് ചെയിൻസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് പഫ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും അത് ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് പഫ് സ്റ്റിച്ചും ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളർ അടിഭാഗത്തും ഈ ഗ്രേ കളർ രണ്ട് സൈഡ്സിലും ആയിട്ടാണ് വരിക ഈ റോയിലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യേണ്ട ദൈവം ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്കും പിന്നെ മറ്റേത് ഈ ചെയിൻസിൻ്റെ അടി കൂടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് റോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ വീതി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അഞ്ചര സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വീതിയുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിലും ചെയ്യണം പിന്നീട് മൂന്ന് ചെയിൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെ പഫ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് ചെയിൻസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ താഴെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റേ സൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതേപോലെ ഇവിടെയും ചെയ്യാം എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു റോ പഫ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് റോസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ആ നാല് റോസ് ചെയ്യാം പഫ് സ്റ്റിച്ചസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റായി നമ്മൾ വർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വിടുത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അളവ് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നേരത്തെ ചെയ്ത സോക്സ് പോലെയല്ല ചെറിയൊരു ടവൽ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ആങ്കിൾ സോക്സിന്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ സൈഡിൽ ആൺ കോർത്ത് പിന്നെ വലിച്ചിട്ടായിട്ടാകണം നമുക്കത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ യാൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് 
സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം വേറെ തന്നെ ഒരു പീസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഏറ്റവും സൈഡിലുള്ള യാൺ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക യാൺ കുറച്ചുകൂടെ സൈഡിലേക്ക് ഇനി കുറച്ചധികം ലെങ്ത്ത് യാൺ ബാക്കി വെച്ച് ബാക്കി യാൺ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ഈ അരികിൽ കാണുന്ന സ്പേസസിൽ കൂടെ ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് യാൺ വലിച്ചെടുത്ത് മറ്റേ എങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അതല്ല ക്രോഷ്യ നീഡിലുണ്ടെങ്കിൽ നീഡിലില് യാൺ കോർത്തതിന് ശേഷം ഇതേ സ്പേസസിൽ കൂടെ വളരെ എളുപ്പം കോർത്തെടുത്ത് അപ്പുറത്തെ അറ്റത്തേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് അപ്പം മറ്റേ എൻ്റെ തൊട്ട് ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ില് കാണുന്ന സ്പേസസ് കൂടെ ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക പഫ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എഡ്ജിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ലൂപ്സ് കൂടെയാണ് ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി യാൺ വലിച്ചെടുക്കാം യാൺ വലിച്ചെടുത്ത് ഈ ലൂപ്സിൽ കൂടെ മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ക്രോഷ്യ നീഡിൽ വെച്ച് കോർത്തെടുക്കാനാണ് എളുപ്പം രണ്ട് എൻഡും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം പറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സൈഡിലുള്ള യാൺസ് വലിച്ചു മുറുക്കി ഇതുപോലെ വലിച്ചു മുറുക്കണം വലിച്ചു മുറുക്കിയ ശേഷം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിയാൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഈ മുൻവശം ഇതാണ് സോക്സിൻ്റെ മുൻവശം ഈ മുൻവശത്ത് ഉള്ള രണ്ട് എൻഡും പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും പിടിച്ച് ഇതുപോലെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ലെങ്ത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അതേപോലെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇതാണ് ഹീലിൻ്റെ ഭാഗം ഹീലിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ സോക്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏകദേശം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ഭാഗം നമുക്ക് ടൈറ്റാക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം യാൺ വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കി വെച്ച ശേഷം ആദ്യം ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം
ഇതുപോലെ രണ്ട് എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വർക്കും നമുക്ക് നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്തും ചെയ്യാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പവും സൗകര്യവും ഇപ്പം മുൻവശത്തെ എൻ്റെ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് മുഗൾ ഭാഗത്തെ രണ്ട് എഡ്ജസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസസിലേക്കൂടെ യാൺ കോർത്തെടുത്ത് കോർത്തെടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്ത് വരെ എത്തിയാൽ മതി ഇതുപോലെയാണ് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ സ്പേസസിലേക്കും യാൺ കോർത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ലെങ്ത്ത് വരെ നമ്മളിത് ചെയ്യാം നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം കോർത്തെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ലെങ്ത്ത് വരെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം രണ്ട് തരത്തിലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഇടാനുള്ള സൗകര്യം അനുസരിച്ചുമാണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള നീളം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്ക് സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയും ബാക്കി വന്ന ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് യാൺ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ചെയിൻ ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന യാൺ കട്ട് ചെയ്യാം ആങ്കിൾ സോക്സ് ഏകദേശമായി ഇത് ഇതുപോലെയാണ് വരിക ഇനി വർക്ക് തിരിച്ചിടാം ഇത് മുൻവശത്ത് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഇനി ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വർക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കി വരുന്ന ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ ആങ്കിൾ സോക്സ് റെഡിയായി
ബാക്കി വരുന്ന യാണകളെല്ലാം വർക്കിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തുണി ചേർക്കാവുന്നതാണ് നീഡിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നീഡിലില്ലെങ്കിൽ പുക്ക് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം ഈ സോക്സ് കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും മിഡിൽ പോയിന്റ് നോക്കുക സോക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുവിൽ കറക്റ്റ് നടുവിൽ ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം യാണ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓറഞ്ച് കളർ യാണാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത സ്പേസിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത സ്പേസിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രൂഷി ചെയ്യാം ഇനി ഒരു രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷീസ് കൂടെ ഇതേ സ്പേസിലേക്ക് ചെയ്യണം ഇനി തൊട്ടടുത്ത സ്പേസിലേക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇതേ സ്പേസിലേക്ക് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രൂഷീസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും അടുത്ത സ്പേസിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം ഇത് ഇതുപോലെയാണ് വരിക സോക്സിന്റെ അരികിൽ കൂടെ മറ്റേ അറ്റം എത്തുന്നവരെ നമുക്ക് സെയിം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പകുതിയോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മുഴുവനും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടുക ഇനി നടുവിൽ വെച്ച് വർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ സെയിം നമ്മള് വർക്ക് തുടങ്ങി അതേ പോയിന്റിൽ ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ചെയ്യാം വർക്ക് സെക്യൂർ ആക്കാം അക്രിലിക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച് ആങ്കിൾ സോക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നടക്കുമ്പോൾ തിന്നി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതും കൂടെ കണക്കിലെടുത്ത് വേണം യാണിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി വരുന്ന യാൺ കുറച്ചധികം നീളം വിട്ടതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാം ആങ്കിൾ സോക്സ് റെഡിയായി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള യാൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ബൂട്ടീസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് യാൺ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചാലും ബൂട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ പഫ് സ്റ്റിച്ച് ആണ് ചെയ്തത് ഇതിന് പകരം വേറെ ഏത് സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ പൂക്കളോ ബട്ടർഫ്ലൈസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഇതുപോലെ പൂ വെച്ച പോലെ വെക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം താങ്ക് യു